ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രസവുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി രസക്കൂട്ടുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നല്ല നാടൻ രുചിയിലുള്ള രസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു രസക്കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് പച്ചമല്ലിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാൽ കപ്പോ അതിൽ കുറവായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്നും പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ രസം ഏതിലാണോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് രസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്കാണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു പഴുത്ത തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അധികം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റി വരും വറ്റി വരണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിളച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനിയും തക്കാളിയും മല്ലിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് തിളച്ച് വരണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ തക്കാളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളമാണ് പിഴിഞ്ഞ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് പുളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിവെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുളിവെള്ളവും ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ആ ഒരു വറ്റി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺകല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പം ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു എണ്ണയും അതുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു രസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു രസക്കൂട് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാ